আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আবারও সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে মাইমিন সিং বোর্ড দু হাজার চব্বিশ সালের এমসিকিউ সলভ ক্লাস করবো তো তোমরা যারা এসএসসি টোয়েন্টি ফাইভ ব্যাচ রয়েছো তোমাদের জন্য এই ক্লাসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ক্লাসটির থ্রুতে তোমরা বুঝতে পারবা যে মাইমিন সিং বোর্ড দু হাজার চব্বিশ সালে কি কী প্রশ্ন এসেছিল কেমিস্ট্রিতে তাহলে চলো আমরা ক্লাসটা করে আসি তো বেসিক্যালি ক্লাসের শুরুতে আমরা যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি এটা রাসায়নিক বিক্রিয়া অধ্যায় থেকে এসেছিল নিচের কোনটি নন রেডক্স বিক্রিয়া তাহলে নন রেডক্স বিক্রিয়া মানে কি যে বিক্রিয়াতে ইলেকট্রনের কোনো আদান প্রদান হবে না অর্থাৎ বিক্রিয়াতে জারণ মানে কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমি অপশনগুলো টেস্ট করব যে কোন বিক্রিয়াটাতে জারণ মানে কোনো পরিবর্তন হয় না প্রথম বিক্রিয়াটার দিকে খেয়াল করো আমরা জানি যে নন রেডক্স বিক্রিয়া বেসিক্যালি আমরা দুই টাইপের দেখছিলাম তাই না একটা ছিল হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া আর একটা কি ছিল বলতো অধক্ষেপণ বিক্রিয়া নর্মালে প্রশমন বিক্রিয়াগুলোতে আমরা দেখছি যে এসিড এবং খার বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয় ওই জায়গাটাতে কিন্তু তোমার হচ্ছে জারণ মানে কোনো পরিবর্তন হয় না তুমি এখানে প্রথম অপশনটা দেখতে পাচ্ছ যে এটসেল এটা একটা এসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা একটা খার তাহলে এসিড আর খার বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন হইল তাহলে সেটা একটা প্রশমন বিক্রিয়া এবং সেটা একটা কি নন রেডক্স বিক্রিয়া আর কি অপশন চেক করার কোনো প্রয়োজন আছে নাই ওকে আর কোনো অপশন চেক করার কোনো প্রয়োজন নাই অলরাইট আচ্ছা কারণ বাকি তিনটাতে দেখবা তোমার জারণ মানের পরিবর্তন হয়েছে ওকে পরবর্তী কোয়েশনটাতে যাই যে দেখো এখানে পরবর্তী কোয়েশনটা তুমি দেখলে বুঝতে পারবা যে এটা আসলে কোন অধ্যায় থেকে আসছে সালফেরিক এসিডের সাথে কপারের বিক্রিয়া হয়েছে ফলে কপার সালফেট সালফার ডাইঅক্সাইড পানি উৎপন্ন হয়েছে এই বিক্রিয়াটা তুমি পড়ছো কোথায় বলো তো অধ্যায় দশ খনিজ সম্পদ ধাতু অধাতু যেখানে আমরা দেখছিলাম যে সালফেরিক এসিডের ধর্মগুলা ওখানে একটা ধর্ম দেখছিলাম না জারণ ধর্ম এটা হচ্ছে সেই বিক্রিয়াটা যে সালফেরিক এসিডের কারণে অন্য একটা ধাতু বা মৌলের যখন জারণ ঘটে এটাই বুঝাচ্ছে যে সালফেরিক এসিডের কি জারণ ধর্মটা দেখা যায় যেমন দেখো সালফেরিক এসিড যখন কপারের সাথে বিক্রিয়া করতেছে কপারের জারণ মান জিরো এইখানে জারণ মান হয়ে গেছে কি প্লাস টু তার মানে কি এই সালফেরিক এসিডের উপস্থিতির কারণে কপারের জারণ মানটা জিরো থেকে হয়ে গেছে প্লাস টু জারণ মানের পরিবর্তন ঘটছে তার মানে এই সালফেরিক এসিড হচ্ছে এই জারণ ধর্মের জন্য কি দায়ী তাহলে এখানে প্রথম অপশনটা বিক্রিয়ক এসিডটি মানে সালফেরিক এসিডের কথা বলছে এটি জারণ ধর্ম প্রতিষ্ঠন করে রাইট উৎপাদ গ্যাসের যৌগটির একটি অনুর ভর তোমার ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম তাহলে উৎপাদ গ্যাস উৎপাদ গ্যাসটা কার কথা বলছে এই যে সালফার ডাই অক্সাইড এই সালফার ডাই অক্সাইডের একটি অনুর ভর ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি টু যে এটা আমাকে দেখতে হবে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে একটি অনুর ভর অর্থাৎ সালফার ডাই অক্সাইডের একটি অনু তার মানে কি এখানে এন এর মানটা হচ্ছে ওয়ান একটা সালফার ডাই অক্সাইড অনু তাহলে এইটার একটা অনুর ভর এত কিনে আমরা বের করে চলো আমরা জানি ডাব্লিউ বাই এম ইকুয়াল টু এন বাই এন এ তাই না তাহলে এখানে আমরা যদি বের করি কি সেমান বের করব আমরা হচ্ছে ডাব্লিউর মান বের করবো তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কি হবে এন ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই এন এ তাহলে এন হবে হচ্ছে একটা অনু ওয়ান আর এমটা হবে হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইডের ভর সেটা কত সালফারের জন্য বত্রিশ আর দুইটা অক্সাইডের জন্য বত্রিশ টোটাল কত চৌষট্টি আর এন এ কত এভোকেট নাম্বার সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করো দেখবো তোমার আনসারটা পেয়ে যাচ্ছ তাহলে ক্যালকুলেশন করার জন্য তো ক্যালকুলেটার দরকার জব্বর ভাই করি দেখি কত আসছে সিক্সটি ফোর ডিভাইডেড বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটার আনসার আসে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি টু তার মানে এখানে যে আনসারটা দেওয়া আছে ওটা আমার ক্যালকুলেটার শো করতেছে তার মানে এটা সত্য এরপরে বিক্রিয়ক ধাতব মৌলটি পরিবর্তনশীল যোজনে প্রদর্শন করে বিক্রিয়কের ধাতব মৌল এখানে বিক্রিয়কের ধাতব মৌলটা কে কপার এটা একটা ধাতু এটা পরিবর্তনশীল যোজনী মানে তার একাধিক যোজনী আছে কপারের তো দুইটার যোজনী একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা টু তাই না আমরা এটা হচ্ছে কোথায় পড়ছে রাসায়নিক বন্ধন অধ্যায় তাহলে আমার তিন নম্বরটাও কি আনসার তাহলে মিললে আমার আনসার কি আসতেছে এক দুই তিন ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন ভূতকে সিলিকনের শতকরা পরিমাণ কত ঠিক আছে ভূতকে সিলিকনের শতকরা পরিমাণ হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট বালি এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে নিম্নের কোন যোগটি ঊর্ধ্বপাতিত হয় না তাহলে কোনটা হয় না মানে কোনটা ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ না সেটা বের করতে বসছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড সেটা একটা উদায়ী পদার্থ বা ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ তুতে এটা কিন্তু কোনো ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ না তাহলে এটাই হবে আমার অনসার কোন অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে আমরা জানি যে অরবিটালে শক্তির মান কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্র
साधारण संकेत माइनस टू जारण संख्या कतते चाहिए क्रोमियम मिले कत लगे प्लस बारो दुईटा क्रोमियम मिले लगे प्लस बारो क्रोमियम कत प्लस सिक्स इंटू टू तक द्रवित घनम्र कत घनम्र मान कि मान चाहिए तैयार देखिए पांच एम एल मान तो मान सब बेसिकारण मान द्वारा मन रखते मान छाओ मन रखते बुझाई मान छाड़ा मन रखते सजाबा कि मैगनेशियम तीन नम्बर कक्षपथे मैगनेशियम पर अलुमिनियम सजाओने की तीन नम्बर कक्षपथ कैलसियम अच्छा जन के तो बद दिए दिल जन के बोलो क्लोरिन क्लोरिन तीन नम्बर कक्षपथ क्योंकि एक दूरे धर ये आचे की आसते नीचे आज कैलसियम मानतेमेटिकलीके मध्य छियानबीटा मान भेजे 
চারটা কি বিয়োজিত ভেঙে যায় তাহলে এখানে জিজ্ঞেস করছে কয়টি বিয়োজিত হবে কয়টি অনু বিয়োজিত হবে চারটি হবে এখানে আনসার কয়টা হবে চারটা ঠিক আছে যদি জিজ্ঞেস করতো কয়টি অবিচিত বিয়োজিত তাহলে আনসার হইতো ছিয়ানব্বই নিচের কোন আয়নটির জারণ ও বিজারণ সম্ভব আচ্ছা মানে কোনটা ইলেকট্রনও ত্যাগ করার সম্ভাবনা আছে কোনটার ইলেকট্রনও গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে আমরা একটু দেখি সোডিয়াম প্লাস সে ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম টু প্লাস হইতে পারবে হইতে পারবে না কারণ তার সর্বশেষ জারণ অবস্থা সোডিয়াম প্লাস তার মানে সে আর ইলেকট্রন ত্যাগ করতেও পারবে না রাইট তাহলে তার ক্ষেত্রে জারণটা সম্ভব না কিন্তু বিজারণ সম্ভব সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে গ্রহণ করে শুধু সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হতে পারবে সে বাদ ক্লোরিন মাইনাস সে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্লোরিনে হইতে পারবে মানে তার জারণটা ঘটবে কিন্তু বিজারণ কেন ঘটবে না কারণ সে আরো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে না কারণ সে ক্লোরিন মাইনাস সে যদি আরো ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে তার নেগেটিভ চার্জটা বেড়ে যাবে না আর আমরা জানি ক্লোরিনের মাইনাস নেগেটিভ চার্জ মাইনাস ওয়ান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ মানে মাইনাস ওয়ান পর্যন্তই তার সীমাবদ্ধ মাইনাস টু হয় না মাইনাস থ্রি হয় না তাহলে তার ক্ষেত্রেও বাদ এফ টু প্লাস এখানে আনসারটা হবে এফ টু প্লাস কেন বলতেছি দেখো এফ টু প্লাসের ক্ষেত্রে এই আয়নটা চাইলে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে একটা ত্যাগ করে এফি থ্রি প্লাস হইতে পারে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তার জারণ ঘটলো কি ঘটলো জারণ বিজারণ কি পসিবল হ্যাঁ পসিবল এই এফি টু প্লাস চাইলেই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এফিতে পরিণত হইতে পারে অর্থাৎ এফি টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এফি ধাতুতে পরিণত হইতে পারে তার মানে সে যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে তার মানে তার বিজারণও পসিবল তাহলে আমার আনসার হবে কি তিন নম্বরটা ঠিক আছে এফি টু প্লাস পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা বলছে সি এস থ্রি সি এইচ ও এটা কি একটা এল ডি হাইড ইথানেল ইথানেলের সাথে যদি আমি অক্সিজেন জায়মন অক্সিজেনের জারণ ঘটাই তাহলে এখানে উৎপন্ন কি হবে ইথানো এসিড অর্থাৎ সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ অর্থাৎ এটা হচ্ছে এসিড এই যেটা এটা হচ্ছে এই জগটা একটা এসিড ইথানো এসিড বলছে ইথানো এসিড লাল লিটমাসকে নীল করে লাল লিটমাসকে কি করে নীল করে না এসিড কি লাল লিটমাসকে নীল করে না এসিড হচ্ছে নীল লিটমাসকে লাল করে লাল করতে হেল্প করে এসি নীল করতে না তাহলে এটা হবে না আর এটা না হলে অটোমেটিকলি দুই আর তিন হবে দেখো অপশন গুলো এইভাবেই সাজানো তাহলে ধূপ করে দুই আর তিন তাগে দিবা তুমি যদি মনে হয় যে দেখবা যে ধাতুর সাথে মানে এই এসিডটা যদি কোনো ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে আর যদি খাবার তৈরিতে হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার হয় ঠিক আছে এটা কি ব্যবহার হয় তাহলে আমার দুই এবং তিন আনসার হচ্ছে ঠিক আছে ধাতুর সাথে যখন একটা এসিড বিক্রিয়া করে তখন এখানে অটোমেটিকলি কি হয় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় তুমি করে দেখবা কোনটি রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে এটা হচ্ছে কি ব্লিচিং পাউডার তাই না ব্লিচিং পাউডার যেমন জীবাণুকে ধ্বংস করে তেমনি যদি তোমার গেঞ্জিতে বা টি শার্টে কালি লাগে ওই কালি রংটাকে কি করতে পারে দূর করতে পারে বা বর্ণহীন করতে পারে ব্লিচিং পাউডার সি এ ও সি এল সি এল নিচের কোনটি ফ্লোরিনের একটি পরমাণুর ভর তাহলে ফ্লোরিনের একটা পরমাণুর ভর লাগবে তাহলে আমরা বের করি ফ্লোরিনের আমরা সূত্র জানি ফ্লোরিনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ইকুয়াল টু একটি ফ্লোরিন ভর ডিভাইডেড বাই কি কার্বন বারো কার্বন বারো এর আইসোটোপের বারো ভাগের এক ভাগ অংশের পর যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমরা জানি হচ্ছে ফ্লোরিনের আপেক্ষিক পারমিক ভর কত উনিশ তাহলে উনিশের সাথে এটা গুণ হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তাহলে ইকুয়ালটা হচ্ছে একটা ফ্লোরিনের ধর আমরা কি পেয়ে যাব তাহলে দেখি আমাদের কত আছে এটা উনিশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এটা আসবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর ইন্টু ইন্টু টু মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এই যে এটা কাছাকাছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর অথবা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওকে এটা হচ্ছে আমার আনসার অ্যামোনিয়াম ফসফেটের একটি অনুতে কতটি পরমাণু আচ্ছা অ্যামোনিয়াম ফসফেট এটা ভালো করে দেখো অ্যামোনিয়াম তার মানে এনএচ ফোর ফসফেট ফসফেট মানে কি পিও ফোর এখন অ্যামোনিয়ামটা হচ্ছে চার্জ এনএচ ফোর প্লাস ফসফেটের চার্জ হচ্ছে পিও ফোর থ্রি মাইনাস তাহলে একটু ভালো করে দেখো অ্যামোনিয়াম ফসফেট বানাইতে হবে না তাহলে অ্যামোনিয়ামটা হচ্ছে প্লাস আর ফসফেটটা কি থ্রি মাইনাস তার মানে অ্যামোনিয়ামের যোজনই প্লাস ওয়ান ফসফেটের যোজনই থ্রি তাহলে এই যোগটা যখন গঠিত হবে এই দুজন মিলে তখন আমরা জানি একজনের যোজনে আরেকজনের কাছে চলে যায় তাহলে অ্যামোনিয়ামের যোজনই যাবে ফসফেটের কাছে তাহলে অ্যামোনিয়ামের যোজনই কত ওয়ান ওয়ানটা চলে গেলে ফসফেটের কাছে এটা লেখা না লেখা একই কথা আর ফসফেটের যোজনই যাবে অ্যামোনিয়ার কাছে ফসফেটের যোজনই কত থ্রি থ্রিটা চলে যাবে এই অ্যামোনিয়ার কাছে এই যে তাহলে এইটাতে কতগুলো পরমাণু আছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে চলো বের করি এটাতে কতট
নিচের কোনটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের সংকেত এটা তো আমরা সবাই জানি কে এম এন ও ফোর কে এম এন ও ফোর এটা হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের সংকেত ক্রোম ক্রিপ্টনের পারমাণবিক ভর কত আচ্ছা ক্রিপ্টনের পারমাণবিক সংখ্যাটা জেনে রাখো ছত্রিশ তাহলে তার পারমাণবিক ভর কত হবে ছত্রিশ থেকে বেশি ছত্রিশ দোকানে বাহাত্তর বাহাত্তরের উপরে তাহলে এখানে দেখো বাহাত্তরের উপরে ডিজিট কোনটা আছে একটাই আছে যে চুরাশি এটাই হবে আনসার দেখছো টেকনিক্যালি কিভাবে বের করলাম আগে জানা লাগবে ক্রিপ্টনের পারমাণবিক সংখ্যা ক্রিপ্টনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে এর পারমাণবিক ভর কত হইতে পারে দ্বিগুণের থেকে একটু বেশি ছত্রিশ দোকানে বাহাত্তর বাহাত্তরের থেকে একটু বেশি আর বাহাত্তরের থেকে বেশি এখানে একটাই আছে চুরাশি এটাই হবে আমার আনসার ওকে আমরা তিন টাইপের স্বর্ণ পড়ছিলাম একুশ ক্যারেট বাইশ ক্যারেট আর কি চব্বিশ ক্যারেট চব্বিশ ক্যারেটে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর বাইশ ক্যারেটে থাকে হচ্ছে আর হচ্ছে একুশ ক্যারেটে থাকে পরবর্তী কোয়েশন সালফার ডে অক্সাইড আর হচ্ছে এখানে তোমার হচ্ছে সালফার ডে অক্সাইড আর হচ্ছে এখানে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে সালফার ট্রাই অক্সাইড এখন বলছে দুই গ্রাম সালফার ডাই অক্সাইড থেকে কত গ্রাম সালফার ট্রাই অক্সাইড পাওয়া যাবে তাহলে আমরা এখানে দেখি বিক্রিয়াটা একটু করে কি কি আছে এখানে টু এসও টু সমতকরণ করাই আছে প্লাস ও টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এসও থ্রি তাহলে এখানে আমরা একটু দেখি কয় মোল আছে এটা দুই মোল আছে কার কার কাকে কাকে নিয়ে কাজ করতে হবে সালফার ডাই অক্সাইড এবং সালফার ট্রাই অক্সাইড তার মানে এটা আর হচ্ছে এটা এটাও দুই মোল এটাও দুই মোল এখন এই মোলগুলোকে কিসে কনভার্ট করবো গ্রামে কেন কারণ এখানে গ্রামের ইনফরমেশন চাইছে তাহলে এক মোল সালফার ডাই অক্সাইড কত হবে চৌষট্টি তাহলে দুই মোল কত হবে চৌষট্টি দোকানে একশো আটাইশ গ্রাম তাহলে একশো আটাইশ গ্রাম সালফার ডাই অক্সাইড এখানে আছে এখান থেকে কতটুকু পাবো সালফার ট্রাই অক্সাইড কত হবে এখানে তোমার হচ্ছে আটচল্লিশ অক্সিজেন আর চৌষট্টি তারপর হচ্ছে বত্রিশ তাহলে এটা আছে আশি তাহলে আশি ইন্টু টু একশো ষাট তাহলে একশো ষাট গ্রাম সালফার ট্রাই অক্সাইড এক মোল যদি আশি গ্রাম হয় তাহলে দুই মোল কত হবে একশো ষাট গ্রাম তাহলে একশো আটাইশ গ্রাম সালফার ডাই অক্সাইড থেকে পাচ্ছি একশো ষাট গ্রাম সালফার ট্রাই অক্সাইড তাহলে কত গ্রামের কথা বলছে দুই গ্রাম তাহলে দুই গ্রাম সালফার ডাই অক্সাইড থেকে পাবো টু ইন্টু একশো ষাট ডিভাইডেড বাই একশো আটাইশ গ্রাম এসো থ্রি তাহলে দেখো এটা আনসার কত আসে টু ইন্টু একশো ষাট ডিভাইডেড বাই একশো আটাইশ আড়াই গ্রাম আড়াই এই যে আড়াই এটার আনসার কত আসতে আছে আড়াই গ্রাম ওকে এটার আনসার আসতে হচ্ছে আড়াই গ্রাম তারপরে এই সালফার ডাই অক্সাইড এবং অক্সাইড অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কি তৈরি হলো সালফার ট্রাই অক্সাইড এখন বলছে সালফার ট্রাই অক্সাইড হচ্ছে একটা অম্লধর্মী কেস হ্যাঁ এটা একটা অম্লধর্মী কেস কেন কারণ এই সালফার ট্রাই অক্সাইডের সাথে যদি তুমি পানির বিক্রিয়া করো তাহলে উৎপন্ন হবে সালফিউরিক এসিড এইচ টু এসও ফোর মানে বুঝতে পারতেছি যে সালফার ট্রাই অক্সাইড একটা অম্লধর্মী গ্যাস তারপরে গারো সালফারিক এসিডে শোষিত হলে তোমার এখানে কি উৎপন্ন হয় অলিয়াম উৎপন্ন হয় তার মানে বলছে যে এই সালফার ট্রাই অক্সাইডের সাথে যদি তোমার হচ্ছে সালফার সালফারিক এসিড শোষণ ঘটায় তাহলে এখানে উৎপন্ন হয় কি অলিয়াম এটা আমরা পড়ছিলাম তাই না কোথায় পড়ছিলাম বলো ভাইয়া কোথায় পড়ছিলাম বলো কোথায় পড়ছিলাম এটা পড়ছিলাম আমরা বেসিক্যালি ভাইয়া তোমার হচ্ছে অর্ধায় দশে যেখানে আমরা সালফারিক এসিড প্রস্তুতি করছিলাম সেখানে আমরা দেখছি সালফার ট্রাই অক্সাইডের সাথে বাইরে থেকে সালফারিক এসিড যদি বিক্রিয়া করি তাহলে এখানে উৎপন্ন হবে কি অলিয়াম কি উৎপন্ন হবে অলিয়াম ওকে অল রাইট তারপরে হচ্ছে এটা তো হয়েছে পানিতে মেশালে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয় হ্যাঁ পানিতে মেশালে মানে এই সালফার ট্রাই অক্সাইডের সাথে যদি পানি মিশাই তাহলে একটা এসিডিক গ্যাস সৃষ্টি হয় যে সালফিউরিক এসিডটা ওইটা কি ঘন কুয়াশের মতো ঠিক আছে মানে চারিদিকে ছড়ায় যায় তাহলে এখানে আনসার চারটেই হবে এই যে যখনই সালফার ট্রাই অক্সাইডের সাথে পানি বিক্রিয়া করলাম সালফার গ্যাসের উৎপন্ন হলো না এটা কি গ্যাসীয় তার এই জলীয় বাষ্পের যে গ্যাসটা এই গ্যাসটা কি চারিদিকে ছড়া যায় এবং ঘন কোয়াশের মতো যেটা আমাদের চোখে নাকে গেলে হচ্ছে আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত কি ক্ষতিকারক লাস্ট এম সি কিউ কাঁচে আমি বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড থাকে যখন আম পাকে এই এসিডগুলো থেকে কি সৃষ্টি হয় এসিডগুলো থেকে আম পাকলে কি মিষ্টি মিষ্টি লাগে তো কেন মিষ্টি লাগে কারণ দুইটা উপাদান থাকে একটা হচ্ছে গ্লুকোজ আর একটা কি ফ্রুকটোজ কারণ ওই এসিডগুলো থেকে সৃষ্টি হয় গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ ওকে তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমাদের এম সিকিউ এই ছিল হচ্ছে আমাদের এম সিকিউ যে হচ্ছে মমি সিং বোর্ডের আশা করি আমরা আজকে ক্লাসটা থেকে শিখতে পারছি যে কি কি এম সিকিউ আসছে এবং কিভাবে এগুলোকে সলভ করা হয় ওকে পরবর্তীতে আমরা আরেকটা ক্লাস নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম